A lo mejor quieres un poquito de agua. No, Carlos, no ¿Qué? quiero nada. No, muchísimas gracias. Lo único que quiero es empezar cuanto antes y aclarar lo ocurrido. No entiendo por qué habéis tardado tanto en interrogarme. Teníamos que preparar todo esto bien, Yolanda. Ah, oh, genial, genial. Bueno, pues sigo siendo igual de inocente que cuando me detuviste anoche. No tengo nada que ver con la muerte de Alfonso. Espera, espera, Yolanda. Ya puedes seguir hablando. Me identifico, soy Yolanda Herrero, oficial de la Comisaría del Distrito Sur. No, aquí no estás como policía. Estás como investigada. Muy bien. Me gustaría saber cuál es ese vídeo que supuestamente demuestra que yo maté a Alfonso. Lo siento, pero aquí las preguntas y los tiempos los marcamos nosotros. Empieza, Carlos. Yolanda Herrero. ¿Puedes decirnos dónde estuviste ayer? Entre las nueve y media y las diez y media de la mañana. Así que hasta ahora fue cuando la asesinaron, ¿no? Deja de hacer conjeturas y responde a la pregunta, por favor. Me fui a pasar el día a la montaña. Así que hasta ahora debía estar allí. Llegué al puerto de Nava Fría sobre las ocho, más o menos. ¿A qué hora saliste de Madrid? No lo sé, muy temprano. Las seis y media, más o menos, de la mañana. Mis compañeras de piso todavía estaban dormidas. ¿Por qué Nava Fría? Porque necesitaba tranquilidad, inspector. Y allí entre semana no suele haber mucha gente. ¿Y entonces por qué tan temprano? ¿Por qué madrugar tanto para ir a un sitio en el que sabes que, que normalmente no hay mucho trasiego de gente? Bueno, pues porque es una costumbre. Es... Es lo que hacía con mi marido. Nos levantábamos pronto, pasábamos el día en la montaña y luego nos quedábamos esta tarde para ver las estrellas. Así que por eso llegué tan tarde a mi casa. Y qué curioso que justo fuera esa nava fría, que, que no tiene cámaras en el parking. Si hubiera sido nava cerrado o a Cotos, podríamos corroborar tu coartada, pero no podemos. Ahora es usted el que está haciendo conjeturas. Continúa, Carlos. Yolanda, ayer te llamamos varias veces al móvil. No estaba operativo. No, porque en esa zona no suele haber cobertura, así que si me llamasteis, debió saltar el buzón de voz. Muy bien, y si eso fue así, ¿por qué al volver a Madrid y ver esas llamadas no las devolviste? Porque no las vi. Mientras no tenía cobertura y estaba pasando el día en la montaña, me quedé sin batería. Y lo vi ya cuando estaba llegando a Madrid, así que... Podéis comprobarlo si queréis, porque entre mis pertenencias también está mi teléfono móvil. Sí, lo sabemos y hemos comprobado que el teléfono estaba apagado. Yolanda, entonces ahora comprobaremos con la mayor brevedad posible que también estaba descargado. Herrero, ¿por qué no nos das un atajo? Dinos si alguien puede corroborar que estuviste en Nava Fría entre las nueve y media y las diez y media de la mañana. sola. Vale, Yolanda. Fuiste sola para allá, pero no te cruzaste con nadie. No, porque era entre semana y no es que hiciera una ruta muy habitual, precisamente. Aunque bueno, sí que hubo un momento en el que... ¿En el que qué? Me crucé con un excursionista, pero vamos, que simplemente nos saludamos y cada uno siguió su camino, no... Vale. ¿Esto sobre qué hora fue? No lo sé, Carlos. Piensa, por favor, Yolanda. Era por la mañana, no lo sé. Igual eran las 10 de la mañana. Las 10 de la mañana. Muy bien. ¿Y podrías describir a este excursionista? Creo que... No sé, tenía entre... 40 a 50 años. Igual... Más alto que yo, igual unos 70 y... Llevaba una gorra un jersey de color rojo y, y unos pantalones negros y... Creo, creo que era pelirrojo y llevaba bastones para caminar. Y... 
No sé, no, no recuerdo nada más. Vale, con todo esto que nos estás diciendo, podrías hacer perfectamente un retrato robot. No lo sé, Carlos. Sí, ¿verdad que sí, Yolanda? Lo intentaré, claro que sí, lo intentaré. Bien, bien, muy bien. Ya he respondido a vuestras preguntas, ahora quiero saber qué es lo que le pasó a Alfonso. Alfonso Abad llegó a, al parking de su empresa sobre las 10 de la mañana, 10 y 20. Una persona que le estaba esperando le desterrajó tres disparos. ¿Cuál es el vídeo ese que tenéis? Quiero verlo. No soy yo. Es que no puede ser que no soy yo. No puede ser, es imposible. Esto es, es, es un montaje para incriminarme. Le hemos pasado el vídeo, Iván. A él no le parece ningún montaje. Bueno, pues lo es. Carlos, vale, lo es. ¿Vosotros sabéis qué clase de hackers Argos ha podido fabricar un vídeo así perfectamente? Yolanda. No, inspector, por favor. Por favor, por favor, se lo pido. Tenéis que creerme, por favor. Que no soy yo la mujer del vídeo, ¿vale? Algo se está intentando hacerme culpable. Y estoy segura de que ha sido él quien ha matado a Alfonso. Yolanda, tienes que entender que tú tampoco nos estás ofreciendo una coartada consistente. Estoy diciendo la verdad. Y lo comprobaremos. Pero tienes que saber que va a ser muy difícil. Alfonso, ese, ese vídeo está manipulado. Tiene que haber alguna forma de demostrarlo, ¿vale? Está bien. Le pediré a Iván que lo vuelva a revisar. Pero mientras tanto tienes que seguir en el trabajo. 